আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফর ম্যাথসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা বিন্যাসের দ্বিতীয় ক্লাস দেখব প্রথম ক্লাসে আমরা বেসিক এবং সেই সাথে দুটো নিয়মের আমরা অঙ্ক দেখিয়েছি এবং দুটো রুলস ছিল যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই দুটো রুলস না বুঝলে বেসিক না বুঝলে আমরা সেকেন্ড ক্লাস আমাদের জন্য খুবই কষ্ট হবে বিন্যাসের অঙ্কের যে একটা মজা আছে সেই মজাটা আমরা পাবো না আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব অনুরোধ করব আপনারা সবাই প্রথম ক্লাসটা অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা আজকে তিনটা নিয়ম দেখাবো প্রথম ক্লাসে আমরা দুটো নিয়ম দেখিয়েছিলাম আজকে তিনটা নিয়ম দেখবো তিনটা দুটা পাঁচটায় পাঁচটা নিয়ম ফলো করলে ইনশাল্লাহ আমাদের বিন্যাসের এইটটি পার্সেন্ট অঙ্ক ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে বাকি যেগুলো থাকবে আমি আরও দুটো ক্লাস নিয়ে ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব তাহলে চলুন শুরু করি সায়েন্স শব্দটি সর্বর্ণগুলোকে একত্রে রেখে সবকটি বর্ণ নিয়ে কত উপায়ে সাজানো যায় সায়েন্স এই শব্দটা সর্বর্ণগুলোকে একত্রে রাখতে হবে সবকয়টি বর্ণ নিয়ে সবগুলো বর্ণ নিয়ে আমি ব্যবহার করব তাহলে আমি কত উপায়ে সাজাতে পারবো আমাদের প্রথম ক্লাসে ছিল যে সবগুলো লেটার নিয়ে কতভাবে সাজাতে পারি আমরা দেখেছি যে যদি সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় যতগুলো সংখ্যা হবে তত ফ্যাক্টোরিয়াল আর যদি যে যতগুলো একরকম হবে ওই একগুলোকে ফ্যাক্টোরিয়াল করে ভাগ দিতে হবে যেমন এখানে বলেছে সায়েন্স শব্দটির সর্বর্ণগুলোকে একত্রে রেখে সব কয়টি বর্ণ নিয়ে কত উপায় আমরা সাজাতে পারবো তাহলে সায়েন্স শব্দটিকে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের সরবর্ণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সরবর্ণগুলো তাহলে আমাদের এখানে সরবর্ণ কি কি আছে সায়েন্সের তার আগে আমরা কাউন্ট করবো যে সায়েন্স শব্দটি কতগুলো অক্ষর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আমাদের সায়েন্স শব্দটিতে টোটাল সাতটি বর্ণ আছে সাতটি বর্ণ বা লেটার আছে এই সাতটি বর্ণের মধ্যে আমার ভাওয়েল আছে স্বরবর্ণ আছে এক দুই তিন তার মানে স্বরবর্ণ আমরা পাচ্ছি স্বরবর্ণ আই ই এবং ই আর বাকি ব্যঞ্জন বর্ণগুলো আছে কনসোনেন্ট জায়গা আছে কনসোনেন্ট আছে এস সি এন সি এটা হলো আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণ ভিন্ন হওয়া যাবে না আলাদা আলাদা হওয়া যাবে না তার মানে সাধারণ সংখ্যাটা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটু করে থাকি যেমন এটা একটা বিন্যাস হতে পারে যে আই ই ই এখানে আমি সর্বর্ণ তিনটাকে একসাথে রাখছি রেখে আমার হতে পারে এস সি এন সি এটা একটা একরকম সাধারণ সংখ্যা হতে পারে আবার হতে পারে যে আমি এস সি এন সি কে প্রথমে রেখে আই ডবল ই কে এই সর্বর্ণকে আমি লাস্টে দিতে পারি অথবা আমি এস এ পরে আই ই ই এই তিনটাকে দিতে পারি পরে এন সি দিতে পারি তার মানে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে তিনটা সর্বর্ণকে রেখে আমরা অনেক উপায়ে সাজাতে পারি এটা আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে এটা আমরা ফর্মুলা ইউজ করব কিভাবে ইউজ করব আমরা দেখব যে সরবর্ণগুলোকে আমাকে বলেছে যে একত্রে রাখতে তাহলে তিনটা আমাকে একসাথে থাকবে যে তিনটা যদি একসাথে থাকে তাহলে তিনটাকে আমি একটা ধরব যেমন তিনটা লাঠিকে যদি আমি একসাথে বাঁধি আমার একটা বোঝা হবে সেরকম আমি তিনটাকে আমি একটা মনে করব তিনটাকে আমি একটাকে বেঁধে দিলাম মানে একটা মনে করব একটা বাকি থাকে কয়টা দুই তিন চার পাঁচটা তার মানে আমি যদি আই ই ই এই তিনটাকে একটা মনে করি আর বাকি কনসোনেন্ট গুলোকে যদি আমি খেয়াল করি এস সি এন সি তার মানে আমি এটাকে একটা মনে করতেছি আর এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তার মানে এখন এখানে আমাদের আছে পাঁচটি লেটার যেখানে আমরা মনে করতেছি যে এই তিনটা একটা লেটার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখানে একটা লেটার আমি কেন মনে করব কারণ এটা বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না সবসময় পাশাপাশি থাকবে এই জন্য আমি এটাকে ফিক্সড করে ফেলেছি যে তিনটা সবসময় একসাথে থাকবে একটা ধরব এক দুই তিন চার পাঁচ এখন যদি পাঁচটা লেটার আমরা যদি কল্পনা করি এখানে তিনটাকে মিলে যদি একটা ধরি আর বাকি আছে চারটা চারটা আর একটা পাঁচটা তাই পাঁচটার মধ্যে আমাকে দেখতে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন আছে কি না যেমন এই এই এটাকে একটা ধরেছি এস একটা সি আমার আছে দুইটা এন একটা তার মানে পাঁচটার মধ্যে সি আছে দুইটা আমরা প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছি যে যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় যদি সি আমার একরকম না হয়ে ভিন্ন হতো তাহলে আমি লিখতাম ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল কিন্তু যেহেতু ভিন্ন আছে আমি লিখবো কি এটা হবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই যে দুইটা এক থাকবে ওই দুইটার ফ্যাক্টোরিয়াল যেমন সি আছে আমাদের দুইটা তার মানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা আমাকে ভাগ করতে হবে তাহলে এটা হবে আমাদের এক রকম রেখে যে আমি যদি তিন সর্বর্ণ তিনটাকে একত্রে রাখি একটা মনে করে করলে হবে আমাদের ভিন্ন সংখ্যা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 
2 factorial. So, we have to calculate the calculation. 5 gunon, 4 gunon, 3 gunon, 2 gunon, 1. We have to calculate the classic 5 factorial. We have to calculate the calculation. 2 gunon, 1. আমরা এটা করলে হয় 2 দিয়ে কাটা তাহলে 3 4 12 5 12 60 60 তার মানে তিনটাকে একটা মনে করে আর বাকিগুলোকে আমি ধরে আমার ভিন্ন সংখ্যা আসছে 60 কিন্তু এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যেটা যে এই যে i তিনটা ভাওয়েল তিনটাকে সর্বনা তিনটাকে যে আমি একটা মনে করেছি এই সর্বনা তিনটা কিন্তু নিজেদের মধ্যে আবার সাজতে পারে যেমন e i e এইটা এখানেও কিন্তু সর্বনা তিনটা একসাথে আছে सेम एज আমি যদি e দুইটাকে রেখি তারপর আই রাখি তাহলে এখানেও কিন্তু একসাথে আছে তার মানে এই যে এরা যে নিজেদের মধ্যে আবার সর্বনগুলো যে তিনটাকে একটা ধরেছে এরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে সাজলেও সর্বনা তিনটা একসাথেই থাকে তার মানে আমি এটাকে তখন আলাদা ভাবে করব যে আই ই ই এই তিনটাকে যদি আমরা সাজাই তে তিনটাকে সর্বনাকে একটা ধরেছে সাজাচ্ছি এখানে যদি আমরা সাধারণ সংখ্যা ধরি তাহলে আমাদের হবে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু আমাদের আই ই ই তিনটা সর্বনা আছে এবং এই দুইটার মধ্যে আবার খেয়াল করতে হবে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন কিনা এখানে তিনটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন না এখানে ই আছে দুইটা এক রকম তাহলে আমাকে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা ভাগ দিতে হবে তাহলে এখানে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে কত 3 2 আর এখানে হচ্ছে আমার 2 1 কাটা কাটা গেলে থাকে 3 তার মানে এই সর্বনগুলো নিজেদের মধ্যে আবার তিন উপায়ে সাজতে পারবে এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি লিখেছি এই একটা সাজানো এই একটা এই একটা তিনটা তার মানে সর্বনগুলোকে একটা মনে করে আমরা টোটাল পাচ্ছি 60 আর এখানে পাচ্ছি 3 তার মানে এই তিনটাকে গুণ আকারে প্রকাশ করতে হবে মানে 60 গুণ 3 সমান 180 তার মানে সর্বনা তিনটাকে একটা মনে করে আমরা 180 উপায়ে সাজাতে পারি বিন্যাস করতে পারি তাহলে এটা আমি বোঝানোর জন্য এত ইলাবোরেট করেছি এটা সংক্ষেপেও করা যায় যেমন আমরা যদি সংক্ষেপে করি তাহলে আমরা বলবো যে দেখব যে তিনটাকে একসাথে রাখবো তিনটাকে একসাথে রেখে আমরা একটা মনে করব এবং বাকি থাকে 1 2 3 4 4 4 টা আর একটা 5টা 5 ফ্যাক্টোরিয়াল divided by pastar moddhe ek rokom ache c ache dui ta ami 2 factorial gunon hobe ei je tin ta ke ami ekta mone korechi ei tin tar sajano shongkha mane 3 factorial ebong eder moddhe e ache dui ta mane 2 factorial mane eta ke calculation korle amader total 180 ashbe eta korle hoy 5 gunon 4 gunon 3 gunon 2 gunon 1 ar ekhane asheche 2 gunon 1 ekhane 3 gunon 2 gunon 1 ekhane 2 gunon 1 তার মানে 2 2 কাটা কাটি যায় 8 2 2 কাটা কাটি যায় এখানে থাকে 3 4 12 5 12 60 আর এখানে থাকে 3 3 180 তাহলে আমরা সংক্ষেপে এইভাবে করে ফেলব যে তিনটাকে একটা মনে করব তারপরে বাকিগুলোকে ওইভাবে কাউন্ট করব বা 5 ফ্যাক্টোরিয়াল দেখব যেগুলোর মধ্যে এক রকম আছে কিনা যদি এক রকম থাকে ওই দুটো দ্বারা ভাগ দিতে হবে গুণন হবে যে সর্বনগুলোকে একটা মনে করেছে ওদের মধ্যে আবার সাজানোর সংখ্যা তার মানে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হবে আমাদের রেকর্ড রেজাল্ট এখন আমরা দেখব নেক্সট আরেকটা অঙ্ক যদি এই সাইন শব্দটি দিয়ে আমি আরেকবার প্রশ্নটা করি তাহলে কেমন হবে সেকেন্ড क्वेश्चनটা হতে পারে সাইন শব্দটি নিয়ে যে সাইন শব্দটি সর্বনগুলোকে একত্রে না রেখে আমরা প্রথমটা দেখিয়েছি একত্রে রেখে আর এটা হবে একত্রে এখানে যদি লিখি আমি না রেখে তাহলে মানে একটা প্রথমটা আমরা করেছিলাম একত্রে রেখে আর এটা আসতে পারে যে না রেখে যে সর্বনতে সর্বনগুলোকে একত্রে না রেখে সবকটি বর্ণ নিয়ে কত পয়ে সাজানো যায় এটা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে মনে করতে হবে নাটাকে বাদ দিতে হবে নাটাকে বাদ দিয়ে আমরা আগে ক্যালকুলেশন করব একত্রে রেখে কত উপায় সাজাতে পারি তাহলে একত্রে রেখে আমরা প্রথম নিয়মে দেখাবো যে একত্রে রেখে আমরা অঙ্ক করেছি 180 উপায়ে সাজাতে পারি তারপরে আমরা দেখব যে একত্রে রেখে যেহেতু 180 উপায়ে সাজানো যায় আর সবগুলো বর্ণ নিয়ে আমরা কত উপায় সাজাতে পারি সবগুলো বর্ণ আছে আমাদের এখানে সাইন শব্দটিতে এস সি সবগুলো বর্ণ আছে আমাদের এস সি আই ই এন সি ই তো আমার এখানে আছে 1 2 3 4 5 6 7টা তো 7টাকে নিয়ে আমি যদি সাজাই 7 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এদের মধ্যে আবার এক রকম আছে কি কি যেমন c আছে 2টা আর e আছে 2টা তার মানে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল গুণন 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমি প্রথম নিয়মে ছিল প্রথম ক্লাসে প্রথম নিয়মে ছিল আমার এটা প্রথম নিয়মটা ছিল যে সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলে কি কেমন হবে আর সবগুলো যদি যদি একই রকম হয় তখন কেমন হবে যেমন এখানে সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলো হতো আমাদের 7 ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন না c আছে 2টা এবং e আছে 2টা এবং যেগুলো এক রকম থাকবে সেগুলো দিয়ে আমাদের ভাগ করতে হবে তাহলে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল গুণন 2 ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে তাহলে এটাকে আমি ক্যালকুলেশন করলে পাবো 7 গুণন 6 গুণন 5 গুণন 4 গুণন 3 গুণন 2 গুণন 1 আর নিচে পাচ্ছি 2 গুণন 2 তার মানে 2 2 কাটা 2 2 গুণে 4 তার মানে এখানে পাচ্ছি 3 2 গুণে 6 5 6 30 আ 30 আর এখন হচ্ছে 42 তার মানে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে 
शून्य छय बारो बारोश षाट मैं बारोश षाट उपाय सैंस के सजाते परि ये बारोश षाट उपाय सजाते परि एखे क्योंकि सब आवर्णगुल के एकत्रे रेखे कत उपाय आ तपर भिन्न भिन्न नहीं आ कत उपाय सब उपाय आहतु हमें एकत्रे पे एक आशी उपाय और ये टोटाल पे बारोश षाट मैं एकत्रे ना रेखे बारोश षाट थे एकश आशी वियोग दी तो ना रेखे ना रेखे मान एकत्रे सर्वणगुल्क के पशापाशी ना रेखे एकत्र आसते परीक्षा अनुसम पशापाशी ना रेखे पशापाशी ना रेखे बारोश षाट माइनस वन हंड्रेड एट्टी तम मैंने के क्योंकुलेशन कर रेजल्ट एत उपाय सर्वणगुल के एकत्र ना रेखे सजाते परि तमान एखे लक्षणियों विषय जो प्रथम जो नियम देखिए पशापाशी रेखे मैं पशापाशी रेखे हमें क्योंकुलेशन करब तर क्योंकुलेशन करब जो टोटाल कत बार सजाना जाए टोटाल टोटाल जी पशापाशी रेखे बद दी तब पशापाशी ना रेखे एकत्र ना रेखे कत उपाय सजाते परि तो ये छोड़ा द्वित नियम तृत्य और एक नियम आसते प्रश्न हमें क्योंकि एक शब्द दिए अनेकगुल अंक करते अलरेडी दुटा नियम हो गए तीन नम्बर नियम देखो सैंस शब्द टीके कत उपाय सजाना जाए जेखने प्रथम एवं शेषे सी थे सी हमारे एखे आज कटा दुईटा ये एक सी ए एक सी हमारे सजाना संख्या तो मैंने प्रथम एवं शेषे सी थे तो हमारे लेटर आज कयटा चार्ट तीनटे सातट सैंस शब्द टी तो सात लेटर तो हमारे सातटा लेटर जो सात जैगा है एक दुई तीन चार पाँच छय सत सातटार मध्य हमें प्रथम सी एवं शेषे कि सी थे तमान सी एर जो प्रथम प्रथम गड्ढा एवं लास्टर गड्ढा प्रथम एवं सप्तम नम्बर गड्ढा सी एर जो फिक्सड मैं सी के हमारे एखान सराना जा मैंने कि बाकी जी अक्षरगुल आकी आज क्या सातटा थे दुटा चले गई सी एर जो फिक्सड है पाँचा पाँचटार जो पाँचा कड़ी आ पाँचा कत उपाय सजते पर मैं सी जो फिक्सड हो जाए बाकी थको कि एस आई इटा थक इर एन ए हलो बाकी पाँच मैं बाकी पाँचा निजेद मध्य कत उपाय सजते पर रिक्वयार्ड रिजल्ट तो मैं सी एर जो फिक्सड जो प्रथम रखते बोलते प्रथम सी एर जो रेखे दीची तरह के बाकी पाँचा लिटार आ बाकी पाँचा लिटार थे कत उपाय सजाते परि तो पाँचा थे नीले फाइव फैक्टोरियल और ये फाइव फैक्टोरियल एक दुई तीन चार पाँचा मैं फाइव फैक्टोरियल मतलब देखते हैं कि भिन्न भिन्न आए कि ना एक रकम आए ये देखते पाते इ दुटा एक रकम तो मैं टू फैक्टोरियल द्वारा हमें भाग करब तो मैं अन्सार है फाइव गुण वन फोर गुण वन थ्री गुण वन टू गुण वन वन और ये बोलो टू गुण वन वन टू टू काटाटी गले तीन चार बारो पाँच बारो षाट तमें षाट उपाए सजाते परि जदि प्रथम सी ए लास्ट सी के रखी तेल एत व्यय सजाते परि तेल ये हमारे एक नियम आर आसते परे जो प्रथम एस के रखब प्रथम लास्टे एन के रखब तक कत उपाय सजाते परि प्रथम जी एस के रखी और लास्टे जो एन के रखी तेल एस एवं एनर जो फिक्स बाकी थे कि बाकी थे सी बार थे आई बार थे इ बार थे सी बार थे इ बार थे तेल एखे पाँचा तो पाँचार मध्य अब सी आईटा इ आ दुईटा तो मैं तक है अन्सार फाइव फैक्टोरियल बु फैक्टोरियल गुण टू फैक्टोरियल जो प्रथम एस एवं शेषे एन के रखी तो हमें कत जेहतु बाकी थे ये पाँचा एक दुई तीन चार पाँचा लिटार तर मैं वही पाँचा लिटार मध्य सी आईटा और इ आईटा तक है अन्सार फाइव फैक्टोरियल बु फैक्टोरियल गुण टू फैक्टोरियल यहाँ रिक्वय रेजल्ट अंकगल करब कलकुलेशन कर आज के खूब गुरुतपूर्ण तीनटे नियम देखे अपनारा यह नियमगुल प्रैक्ट कर नियम में जोगुल अंक आ नियम अनेकगुल अंक आगू खूब गुरुतपूर्ण विभिन्न परीक्षा आसे बी सी एस बैंक जब सह एडमिशन टेस्ट सब परीक्षा गलो खूब गुरुतपूर्ण हमें प्रथम क्लस बेसिक और दुटो नियम देखे आज के देखिए तीन ट नियम तीन दुई पास पाँच का नियम जो जिने थी तेल क्या बिन्सर मैक्सिमाम अंक आसले जाए आशा करी एम नेक्स्ट क्लस इनशाला और बाकी जो नियमगो थको सेगो नहीं आलोचना करो तो आज के पर्यत जी अपने ये क्लस भलो लगे थे तो अवश्य सबसक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करबें बस बेस शेयर करें जो सबाई चैनल के उपकृत होते भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज